The East lymph node swelling may be diagnosed accidentally or may present it due to pressure symptoms induced by the mechanical effect of these lymphoid cells. Not all cases of CLR is indicated to be treated. Some of them can be kept under observation because the long time survival is the same. The cause of fatality in CLR is either due to repeated infection or transformation to Richter's lymphoma, which is one type of diffuse large B cell lymphoma. Differential diagnosis, we had to include all causes of lymphocytosis. The CLR characterized by high lymphocyte count, flow cytometry mean of phenotypic marker suggestive of CLR, or bone marrow filtration, characteristic features in the peripheral blood is the mature looking lymphocytes, and some of them may be smudged, similar smear cell, or basket cell, or smudge cell. In the last one, the follicular lymphoma and the morphology and the immunophenotypic markers. The morphology in the follicular lymphoma is a clefted nuclei, or nuclei with indentation. بينما بالفلو سايتومتري ميوفينوتوبيك ماركر بالتأكيد هي ما تحمل نفس المواصفات مع السيارات قلنا لازم نفرقها من الرياكتيف لنفوسايتوزيز اللي يصير باليانج ايج جروب زي رار ماني ماتشور لنفوسايت لكن الديسكريبشن معتها بالبلد فيلم يسموه رياكتيف اتبيكال لنفوسايت لانه السايتوبلازم معناتها اكبر حجما من السايتوبلازم مع الماتشور لكم لنفوسايت اضافة الى انه الباوندري شفناها بالصورة تكون بها uh, indentation uh, and impingement by the circulating uh, RBC. تفقنا treatment in CLR and fit patient with rituximab based therapy. Rituximab plus fludarabine plus cyclophosphamide. Again, the patient is non-tolerable to this aggressive treatment, but if our other treatments are really severe minor, minor suppression, we have to shift to the more gentle treatment, including rituximab, Zaid, Alkylating agent is bandamastine. And of course, we have to resume the course many times for this patient for six to eight cycles, and we have to uh, to make re evaluation after which. In your Munahadaratna, how will another types of lymphoproliferative disorder heal lymphoma? Common mom will lymphoma as my that can at come ISOI. بخصوص المحاضرة الماضية. صوتي واضح شباب؟ من فضلكم؟ واضح دكتور. واضح نعم دكتور اقصد. السلايد امامكم واضح؟ لينفوما؟ نعم دكتور. ان شاء الله. إذا ما عندكم سؤال نبدي اليوم ان شاء الله. محاضرتنا اليوم لينفوما. In this lecture يعني هو طبعا موضوع معقد ما ينغطى في محاضره واحده لكن احنا ما ندخل في التفاصيل حندخل ان كلينيكال ابروتش فور لينفوما حندخل بالتايبس اوف لينفوما الهوتشكن اند نون هوتشكن لينفوما ديفرنسز بين هوتشكن لينفوما اند نون هوتشكن لينفوما ديفرنسز بين ديفرنت تايبس اوف نون هوتشكن لينفوما لو جريد اند هاي جريد لينفوما اند وي هاف تو ريفيو ويز يو ذا ايتيولوجي ذا كلينيكال بريزنتيشن ذا The investigation to reach for diagnosis will shape Mohim Jiddin staging of lymphoma, and then we will discuss that's just the outline of treatment strategy. The slide the third, inshallah, learning objectives to identify the basis for classification of lymphoma, to list the differences between Hodgkin and non Hodgkin lymphoma, by Mohim Jiddin, To list the differences between high grade and low grade non Hodgkin lymphoma, I'm Muhammad To appraise the clinical presentation and diagnostic technique in lymphoma. To recognize the principle of staging, it is very important the clinical approach. And to define the outline of treatment approach. Lymphoma, group of malignant tumors originated from the lymph nodes. Or other lymphatic tissue. The dialectic we call lymphoma. So it is a neoplasia affect the lymphoid tissue with the raja lula. Move the lymphoid cells. No, the lymphoid tissues with the raja lula. Whenever there is a lymphoid tissue, 
Ay jizam ni jizam bilim foyti shu mumkin sa bilim fawa. Basically it will start the from the lymph node or it may occur any lymphatic tissue in the body. Lymphatic tissue in the tonsils. That can occur in the tonsil or not. Non hashkul lymphoma. Splenic lymphoma. Yeah, no lymphatic tissue in the spleen or in the bone marrow or in the GIT. مثل ما هنشوفه المالتوما مثلا. Lymphoma is a common malignant disease. It constitutes about 5% of malignant disease. We will actually go to listing. What is the most common malignant hematological disorder? Let's go to the number one myeloma. Let's go to the number two lymphoma. So it is the second most common neoplastic process of the hematological system. Lymphoma. Although it is a malignant, but with the advancement of treatment, they are highly treatable and sometimes it is a curable. Method in Hodgkin lymphoma, it is now it had been labeled as a Hodgkin disease, but there is a high chance of a cure. And most of the patient, young people, develop Hodgkin lymphoma. So it is highly treatable and even chance of a cure. We have two main types of the lymphoma. Non-Hodgkin lymphoma, which is the most common types of lymphoma, it represents 65 to 70 percent of all cases of lymphoma, and the Hodgkin lymphoma comes second. We're going to to sum up even Hodgkin disease. It represents 30 percent of the cases. Clinically and pathologically, there are many differences between Hodgkin lymphoma from non-Hodgkin lymphoma. But we just don't need to hear them. There are important clinical differences between Hodgkin. Lymphoma from non-Hodgkin lymphoma, as well as the treatment. For example, we have to know this patient had lymphoma. We have to differentiate what types of lymphoma is it Hodgkin or non-Hodgkin. We have to clinical differences, and then acute histopathological differences, and then acute immunophenotypic differences. The important thing is the prognosis, the treatment, the outcome. Clinically. Differences between Hodgkin disease versus non-Hodgkin lymphoma simplified by this this table. Number one, Hodgkin disease or Hodgkin lymphoma usually distributed in order contagious fashion, while non-Hodgkin lymphoma distributed in non-contagious, widely disseminated spread. Professor Hashim. Hodgkin lymphoma, whenever this process is started, for example, in the cervical groups, it will never, it will never reach to the abdomen without dissemination through the mediastinal and hilar lymph nodes. Unlike the non-Hodgkin lymphoma, that may skip right away from the cervical involvement down to the mesenteric lymph node without involvement of the chest. The dialect, you go on Hodgkin disease, we follow the anatomy of the lymphoid tissue. Non-Hodgkin lymphoma usually is disseminated from the start. It will not follow the anatomy. It will. It is not necessary to affect the lymphoid tissue adjacent to each other. But then to abort. The man who has skipped area, we call non-Hodgkin lymphoma. With Hodgkin, we have skipped area. Every area of the lymphoid tissue should be affected before the area more distant. At man the high end of the wall. نقطة ثانية. Hodgkin lymphoma distributed predominantly in the central and axial lymph node involvement. يعني المريض اللي يجي عنده mediastinal widening and hilar shadow لازم يفكر أول مرة Hodgkin lymphoma قبل ما أفكر بالنا Hodgkin lymphoma لأن Hodgkin has a predilection to involve the central lymphoid tissue and the axial lymphoid tissue. And rarely start as a peripheral node. يعني مريض يجي عنده axillary lymph node. These are peripheral lymph node. They are less likely to be to be the starting point of involvement of Hodgkin lymphoma. Then the Hodgkin lymphoma is central growth, then distributed to the peripheral. لكن the Hodgkin lymphoma frequently involved both central and axial and the peripheral peripheral at the time of the presentation. If I can. It's disseminated disease, so it may start with the with peripheral lymph node. It may start with the central lymph node, or even the distant lymph node. Not that time. Some lymphoid tissue are involved late or rarely involved in Hodgkin lymphoma. Tell me, 
mesenteric lymph nodes and wall dyer's ring lymph node involve seldom or late. Therefore, when a patient is present with mesenteric lymphadenopathy, less probability to be involved by Hodgkin lymphoma to start with. I have to think with the non Hodgkin رقم واحد. لأنه قلنا عليها if it involved it involved late. If it involved it is not the sole size to, to be involved. في حين إنه non Hodgkin lymphoma frequently involving the lymph, mesenteric lymph node and wall dyer rings. So it is more common that wall dyer ring and mesenteric lymph node whenever it is involved أفكر بالنون non Hodgkin lymphoma. رقم أربعة. Hodgkin lymphoma very rare to affect extranodal side. Unlike the non-Hodgkin lymphoma where the extranodal presentation not uncommon. يعني not un يعني معناها كمان. أعطيكم مثال. مريض يجي عنده breast lymphoma. شو تفكرون؟ Hodgkin or non-Hodgkin. The breast هل هو lymph node لو هو lymphoid tissue extranodal. Extranodal. فإذا حسب هاي القاعدة لازم أفكر most likely to be non-Hodgkin lymphoma and rarely to consider that this is a Hodgkin lymphoma. نفس الشيء thyroid gland نفس الشيء GIT system نفس الشيء lung tissue نفس الشيء skin all of these are lymphoid tissue which are extra nodal. Whenever it is involved, I have to think that this is non-Hodgkin أكثر من Hodgkin. هسا تقولوا لي هاي شنو فائدته؟ هذا فائدته clinical approach clinical hints. يعني الطبيب لازم يتمتع بقابلية النباهة والتفريق من الأعراض العامة والعلامات العامة أما بالتأكيد Are these definite? أقول لك طبعاً لا Are these confident? أقول لك بالطبع لا These are suggestive features But لكن the differentiation المهم وين يعتمد؟ يعتمد على lymph node biopsy histopathological examination and immunophenotypic markers لأنه يجب أن يكون التشخيص بدقة. Now, non-Hodgkin lymphoma, they may involve, احنا قلنا عليها the most common types of lymphoma, قلنا تمثل 70% تقريبا من lymphoma. They involve lymph nodes or either extranodal tissues like skin, gastrointestinal tracts, or both. With or without involvement, liver, spleen, and bone marrow. أكيد اتفقنا إنه it is a wide disseminated disease, so it can involve any lymphoid tissue or any nodal tissue. They are usually widely disseminated disease and with systematic involvement. اتفقنا قبل شوية. Minority of non-Hodgkin lymphoma present as a localized disease. إذا Non-Hodgkin lymphoma, at the time of the presentation, it could advance لأنه إلى قابلية على أنه يصير بـ dissemination before giving any symptoms. فلذلك دائما non-Hodgkin lymphoma, at the presentation, it could delay the presentation, advance presentation, rather than localized disease. لأنه ما يعطي أعراض كثيرة من يكون localized. إلا ورم يصير widely disseminated يلا يبين الـ symptoms. على العكس من الهوتشكين لنفورما هوتشكين لنفورما لأنه تيجي over the anatomy of the lymphoid tissue دائما involving axillary cervical فالمريض دائما ينتبه أنه عنده lymph node فدائما ممكن الهوتشكين لنفورما نشخصها بوقت مبكر as a localized disease هذا حنفتهم من حنحكي شنو يعني localized بالنسبة للستيجين حنفسرها majority of malignant clone will be derived from B cells so In non-Hodgkin lymphoma, in 85% of the cases, he a B-cell origin. Only 15% of the cases of non-Hodgkin lymphoma, he a T-cell origin. Hodgkin lymphoma, or Hodgkin disease, اتفقنا, it is the less common types of lymphoma. It characterized pathologically by the presence of distinctive cells. هاي شوفوها. أول eye appearance by nucleated cell. بعضها كلش واضحة. By nucleated cell, our eye appearance. I have a by nucleated cell, our eye appearance. اسمها علمي ريد ستيمبرغ سيل يوصفوها بحرفين ار اس سيل. هي شنو؟ هي ديسكربشن هي ما لها يعني حسب هذا الوصف هي عباره عن مورفولوجيكال ديسكربشن عباره عن باي نيوكليتد او مالتي نيوكليتد تو ادجيسنت سيل. هاي نسميها اول اي ابيرنس او ريس امبرك سيل. It is pathognomonic cells of diagnosis, histopathological diagnosis of Hodgkin lymphoma or Hodgkin disease. 
Redistenberg cell are usually B cell origin. Asıl hecayem değil B cell. Epidemiology. Non-Hodgkin lymphoma is the fifth leading cause of cancer death. We defer now and now to the second most common hematological malignancy. It can affect any age groups, but rarely at childhood. Şufu hınane. Min sıfır ila tısağda as sene, childhood and adolescent, it is very, very rare disease. The disease incidence started at the third decade and so on upward. And the incidence increasing with increasing the age. And the median age of representation is the middle age group around between 50 to 60 up to 70 years of age. Male affected more common than female. So the non-Hodgkin lymphoma, it is common hematological malignancy, more common affect the men, affect all age groups between the three months up to 80 years, but predominantly disease of older age groups, the peak age onset 60s up to 70s, non-Hodgkin lymphoma in children, although it is rare, but if it reported, it tends to be aggressive histological types. While non-Hodgkin lymphoma in adults are mixture, ممكن تكون indolent type or aggressive type. بعد شوية هنفهم شنو تعريف ال indolent شنو تعريف ال aggressive. These are the clinical terms for the behavior of the disease. Indolent, slowly growing disease. Aggressive, rapidly growing disease. بعد شوية هنفرق بيناتهم شنو معناها. Indolent هو low grade disease. Aggressive or high-grade disease. Epidemiology of Hodgkin lymphoma. It has bimodal age distribution. It has the first peak of incidence at adolescence between 15 to 35 years of age. This is the first peak of a high incidence of Hodgkin lymphoma. In this peak, the most common histological type of Hodgkin disease is nodular sclerosing Hodgkin disease. Usually, it carry a good prognosis with high chance of cure. The second peak is the presentation at older adult between 50 years up to 70 years. This is the second peak of high incidence of Hodgkin lymphoma. Histologically, it is characterized by mixed cellularity, Hodgkin lymphoma in, in histopathological classification. The prognosis usually is poor than the young adult Hodgkin lymphoma. It has more aggressive course and more resistance to treatment. Etiology. For both Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma, the etiology is still similar to all malignancy, is unknown, definitely. But there are possible causes that prove to have cause-effect relationship in uh, some examples of lymphoma. Yani, mukulhin, like in Shifna, could report a clinical report, we know this type of lymphoma is associated with this etiological factor. An apple example. Possible causes include genetic predisposition. It is due to inherited immune deficiency disorder, like ataxia telangiectasia and viscid Aldrich syndrome. These are congenital immune deficient disorder associated with highest risk of development of non-Hodgkin lymphoma. inherited immune deficiency? acquired immune deficiency? The acquired immune deficiency is another risk factor for non-Hodgkin lymphoma or Hodgkin lymphoma. Method acquired immune deficiency secondary to transplantation. Acquired immune deficiency secondary to HIV infection. But other possible causes, exposure to pesticides, herbicides, and other chemicals, and definitely the petroleum products. Virus etiology, it is approved in some example of lymphoma. Methylene, a Bistian bar virus, it is approved to be a causative agent of Hodgkin lymphoma and some cases of non Hodgkin lymphoma. Human T lymphocytotrophic virus, your Mesla HTLV1, is approved to be associated with one type of T cell lymphoma. 
T-cell acute lymphoblastic leukemia. HIV infection proved to be associated with high incidence of Hodgkin and then Hodgkin lymphoma. Hepatitis C virus infection associated with high incidence of non-Hodgkin lymphoma. What's the viruses? Other infectious agent, methane bacterial infection. Helicobacter pylori infection, it is proved to be associated with gastric lymphoma, specifically the low-grade endocrine lymphoma, اللي اسمها malt lymphoma, واختصروها سموها maltoma, وهذا malt جاي من mucosa, associated lymphoid tissue lymphoma. حتى مو بس شافوا بأنه it is etiology. إذا قدرنا نسوي eradication لH pylori, as early as possible, ممكن we may control and eradicate the lymphoma. فلذلك it is proved to be one of the causative effect. أكو other types of bacterial agents, مثلا chlamydia, chlamydia associated with high incidence of ocular non-hodgkin lymphoma. Autoimmune disease associated with lymphoma methylmenu, Hashimoto's thyroiditis, associated with high incidence of thyroid non-hodgkin lymphoma. Jogren syndrome. Immune suppression, double shway get aliyah, acquired immune suppression, secondary to HIV, post transplantation, may be associated with non Hodgkin lymphoma. Genetic predisposition due to chromosomal translocation, it's proved to be associated with some types of lymphoma. Hatikum amthile, mahatikulim. Translocation, if mania wahadu ashreen, associated with Birkitt lymphoma. With mania, the gene is the MYH gene that is the curve. The MYH gene is responsible for Birkitt's lymphoma. We can see from Birkitt's lymphoma we have translocation at mania one hundred and twenty. We can see from Birkitt's lymphoma we have translocation at mania four hundred and twenty. We can see from Birkitt's lymphoma we have translocation four hundred and twenty. The etiology is related to the mania. We have another type of lymphoma here, follicular lymphoma, that is proved to be associated with the translocation four hundred and twenty or twenty. هاي من الأمثلة اللي لازم نحفظها. لهنا أكو سؤال شباب؟ أكو استفسار شباب؟ دكتور ال هاي الأول أي سيلز الأول أي سيلز شوفنا بحالة التي سيل لفوما لو بس بالبي سيل. ما قلنا ما قلنا عليها إنها علاقة بالتي سيل أو البي سيل. إحنا قلنا الأوريجين هي من البي سيل وهي إنها علاقة بالهوتشكن. Well, Hodgkin is a B-cell disease. No. No, 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 Hodgkin is a B-cell disease. Hodgkin is a B-cell disease. Not a T-cell Hodgkin, no. We said that Redis-Semberg cell is a B-cell origin. It is a characteristic of Hodgkin lymphoma. We said that Hodgkin lymphoma is a B-cell origin. We said that Hodgkin lymphoma is a B-cell origin. وخمسة عشر مية هي تيسا. هسه نجي على الكلاسيفيكيشن. باثولوجيكال كلاسيفيكيشن مو شغلنا لكن هو مهم جدا عمود نقرر العلاج. فباثولوجيكال كلاسيفيكيشن اكو اولد سيستم اوف كلاسيفيكيشن اللي هو ستيل ابلايد وسهل لازم نفتهمه لانه على ضوء احنا نقرر التريتمنت والبروجنوزيز. هذا يسموه وركينج فورميليشن ان سي اي كلاسيفيكيشن طالع ب 1982. ممكن انتو ممكن تقارين عن عن الباثولوجي لكن حنطبقه هسه ان كلينيكال ابروش هذا الوركينج فورميليشن اولذو ات از ان اولد كلاسيفيكيشن ناو ديز از نوت ابلايد لكن مهم لانه هو البرنسبلز فور كلاسيفيكيشن يعتمد على تو كرايتيريا يعتمد على الباترن اوف جروث يعتمد على السيل سايز اند سيلولار فيتشرز يفيدني بالبروجنوزيس شنو يعني باترن اوف جروث يعني هذا الباترنز اوف جروث والسيل سايز والسيل فيتشرز حيعطيني ثري تايبس اوف كلاس باثولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف نون هوتشكي لينفوما واحده من الاثنين اسمها لو جريد ثانيه اسمها انترميديت جريد والثالث اسمها هاي جريد شلون قسموها؟ قالوا انه اللينفوما نقسمها الى ثري جريدز اعتمادا على الهيستولوجيكال فيتشرز اللي قلنا عليها الباترن اوف ديستربيوشن هل الاركيتكتشرز مال الليمف نود محافظ على الفوليكيلر اركيتكتشرز ذاك الوقت يسميه فوليكيلر لينفوما او هو ديستربينج ذا فوليكيلر اناتومي فنسميها ديفيوز لينفوما فلذلك 
صار عندنا تو تايبس اوف لينفوما واحده من عندها فوليكولار نون هوتشكن لينفوما والثانيه ديفيوز نون هوتشكن لينفوما اعتمادا على الاركيتكتشرز اوف ذا لينفوليكي اللي وركينج فورميليشن سيستم حدد لي اياه اذا الباترنز فوليكول اسميه فوليكولار اذا الباترنز ديفيوز اسميه ديفيوز ثاني كرايتيريا قلنا عليها هي السيل سايز هل هاي السيلز اللي اللي موجوده باللينفوي تيشوز هل هي سمول سيل سايز لو هي لارج سيل سايز لو هي ميكس سمول اند لارج اذا كانت سمول فاقول عليها هاي لو جريد اذا كانت لارج اقول عليها هاي جريد اذا كانت سمول ميكس اند لارج اسميها ميكس انترميديت جريد فاذا هذا شيء يفيدني يفيدني بالبروجنوزيز ويفيدني بالسرفايفال لانه كل جريد لينفوما معناها ات از سلو جرونج لينفوما معناها ذا لايف سرفايفال از لونج اند ذا بيشنت كان سرفايف مور فور مور ذان 5 ييرز ايفن ويز اوت تريتمنت بس لو جريد لينفوما يوجوالي بريزنتد ليت ات ذا بريزنتيشن بيكوز اوف ذا سلو جرونج ات ويل نوت جيف سيمتومز از سون از بوسيبل على العكس من الهاي جريد لينفوما ات از مور اجريسيف رابيدلي جروينج ذا سرفايفال شورت ويز اوت انترفنشن اند ذا بريزنتيشن يوجوالي ايرلير بيكوز اوف ذا ذا اجريسيفنس اوف ذا ديزيز اند ذا سيمتومز اوف ذا ديزيز ان بيتوين لو جريد اند هاي جريد وي هاف انترميديت جريد اللي هي السرفايفال مالتها بين واحد ونص الى ثلاث سنوات ويز اوت انترفنشن انا بدي افسرها اكثر بالوركينج فورميليشن ايش قلنا؟ قلنا تو كرايتيريا واحده من عندها الباترنز اوف جروث اركتكتشرز والثانيه ذا كومبوزيشن اوف ذا سيلز شوفوا هذا الباترن اوف جروث فوليكلز ار ستيل انسايد ذا لينفو تيشيو فاذا هاي هي فوليكولار لينفوما حسب القاعده بعطوا الفوليكولار فهي لو جريد لينفوما في حين هاي شوفوا اللينفو تيشيو ما باقي بها فوليكلز هي ديفيوز باترن فمن صارت ديفيوز باترن معناها هاي هاي جريد لينفوما اشوف السيل سايز على الهاي باور اذا كان سمول يونيفورم تيبيكال سيل ليمفوسايتس اسميها سمول سيل سايز اذا هاي لو جريد ليمفوما اذا شفتها هي لارج جريد لارج سيل سايز اسميها هاي جريد ليمفوما اذا شفت السيلز هي بعضها سمول وبعضها لارج اقول عليها انترميديت جريد ليمفوما لذلك احنا عندنا Two main types of histological patterns of lymphoma. One of them is the follicular architectures with a small cell size, and this indicated low-grade disease or low-grade non-Hodgkin lymphoma. With some, they have diffuse architectures or large cell size, and they have more aggressive lymphoma, and they have to be intermediate grade lymphoma or high-grade lymphoma. I hope this is clear. Clear, guys. دكتور يعني ديفيوز دائما لارج سيلز هاي جريد دائما هاي جريد ديفيوز هاي جريد يعني بغض النظر عن السايز ما يصير ديفيوز اركتكتشرز وياها هي طبعا هي معقول ديفيوز اركتكتشرز معناها هاي هاي جريد لينفوما ناو دايز وي هاف تو Another classification of histological classification of the non-Hodgkin lymphoma, which is the most important at the current time, and not the most applicable worldwide. Well, WHO classification. Any who, with any one, WHO classification, shown in leukemia, is based on immunophenotypic markers. WHO classification is divided into four neoplasm into three main categories: those from B cell neoplasm, or those from T cell neoplasm. وبعضها حتى يقسمها الى ناتشرال كيل ناتشرال كيلر سيل نيوبلازم اند ذا هوت كيل لينفوما فهيش يقسمها شو يعتمد على شنو؟ يعتمد على الميونوفينوتيبك ماركرز يقول المورفولوجي هو مو كافي عم اقول هاي سمول وهاي لارج اقول انا اشوفها سمول انت تشوفها لارج والباترنز هو مو كافي ممكن تكون اكو حالات ان بتوين ديفيوز وسمول شو اسميها؟ فاذا قال هذا لازم نعتمد على كلاسيفيكيشن مور اكيوريت هو البي سيل لينفوما از اني لينفوما اوريجينيتد فروم نيوبلاست سيل كاريز ذيس ماركر سي دي 20 سي دي 79 الفا تي سيل لينفوما اني نيوبلازيا اوريجينيتد فروم نيوبلاستيك لينفويد سيلز اوريجينيتد كاريينج سي دي 3 اند سي دي 5 اند هوتشكن لينفوما از اس يونيك جروبس اوف لينفوما ذات از Characterized by CD15 and CD30 positive cell. يعني حتى إذا شفنا ريد سنبرك سيل يقول مو كافي لازم أتأكد بأنه it carries the CD15 and CD30 markers. الله يقول عليها this is Hodgkin lymphoma.
هسه هاي كلها باثولوجيكال كلاسيفيكيشن وين اشوفها؟ هاي اشوفها بالريبورت اللي يجيب لي اياه الباثولوجيست من يفحص الليمف نود او الليمف نود تيشو. بالنسبه لنا از كلينيشن لا نعتمد على الوركينج فورميليشن ولا نعتمد على ال دبليو اتش او لانه هاي كلاسيفيكيشن المفروض تجينا بالريبورت نعتمد عليها ورا ما يسوي لي اياها كونفورميشن ابو الباثولوجي الهيستوباثولوجي بالنسبه لي انا ما اقدر اقول هاي ديفيوز واقول هاي فوليكولار اقول هاي بي سيل وهاي تي سيل اذا مو الهيستوباثولوجيكال ريبورت يحدد لي اياها اذا كلينيكلي شو فرق شلون افرق بيناتهم؟ كلينيكلي اعتمد على الديزيز بيهيفير عم بقرر هي تو مين تايبس اوف لينفوما اندولنت تايبس لينفوما او اجريسيف نون هوشكل لينفوما لكن كقاعده عامه خلوا ببالكم لما نقول اندولنت لينفوما بريدومنتلي ايكويفلنت تو لو جريد لينفوما اللي قبل شوي قلت عليها فوليكولار اند سمول سيل سايز والاجريسيف لينفوما هي كقاعده عامه it includes the intermediate and high grade lymphoma حسب ال working formulation اللي هي diffuse وتحتوي على large cell او intermediate and large cell size. Histological appearance may change from indolent to aggressive over months or year. The patient who started with low grade لينفوما اندولنت ممكن ورا سنوات يتحول يتحول الى اجريسيف لينفوما ومن الفوليكولار يتحول الى ديفيوز ومن سمول سيل يتحول الى لارج سيل فاذا الاندولنت يقسم لها حسب البيهيفير وحسب ذا اجريسفنس اوف ذا ديزيز مهم جدا افرق شنو معنى اندولنت كلينيكلي شنو معنى اجريسيف كلينيكلي الاندولنت لينفوما قلنا باثولوجيكلي معناها It is a low-grade lymphoma, slowly growing lymphoma, advanced presentation lymphoma, affect older patient lymphoma, non-curable lymphoma, and doesn't need aggressive treatment because it has no cure rate. For an aggressive lymphoma, it affect and the aggressive lymphoma. It is a high-grade lymphoma or intermediate grade. It is usually present earlier as as if the disease is start. It usually responding to aggressive treatment with a high chance of a cure, and usually the disease is localized at the time of the presentation. Should not have for a main agent. And of course, aggressive is rapidly growing lymphoma. Let me explain. Indolent lymphoma predominantly seen in older people. Majority disseminated at the time of diagnosis, meaning the advanced stage of the disease, the end of late symptoms, not the manifestation from the from the start. Predominantly, it is a lymph node tissue disease, and also can affect extra nodal disease, liver and spleen and the bone marrow. It has a long median survival, and eventually it result in a relentless relapse. يعني إيش قد ما أعطي تريتمنت إيش قد ما حصل ريسبونس إيش قد ما حصل رميشن تنتهي برلابس رلابس أول رلابس ثاني رلابس ثالث يرجع المرض من جديد. Majority considered incurable with the conventional therapy. أو بما إنه هي ما يعني incurable وال chance of relapse عالي. So the treatment controversial. بعض اللي يقول لك هي long survival. The response is not very accurate and it will not reach to cure state. We can have a kind of conservative and then watch and wait. And some of them will say, "No, we can have aggressive chemotherapy." So that is controversial. It may not be treated initially. No, we are not going to treat it on the symptoms. If it is asymptomatic, no need for treatment. For an aggressive lymphoma, it is a rapidly growing lymphoma with high mitosis. It can occur at all age groups. I'll show you again. In children, the lymphoma is more likely to be aggressive, high-grade lymphoma. Significant proportion present localized disease. يعني من البداية أول ما يبين الديزيز يضيني symptoms. إنه aggressive. Extra nodal disease at the presentation is not uncommon. يعني it may because of it is widely disseminated disease. It can present also at extra nodal disease. It has short median survival if left untreated. It is aggressive. Fatality high, أقل من سنة. المريض يحتاج intervention. Short median survival. لذلك there is no way to watch and wait in patient with aggressive lymphoma. With high chance of good proportion of curability with the conventional treatment. لذلك لما إنه it has short median survival without treatment. High chance of a cure with the treatment there is an indication to start with aggressive combination chemotherapy with intent to cure يعني اطلع aggressive treatment عم نحصل a cure and always must be treated immediately it must not be left 
without symptoms يعني عدة symptoms ما عدة symptoms ما طول حصل diagnosis I have to treat بغض النظر عن وجود symptoms من عدم وجودها أتمنى أنه هاي الملاحظات واضحة أمامكم شباب واضحة عفوا دكتور سؤال نعم يعني هو نوت ريسبونس تو تريتمنت انه ديليت يعني لو فرضا اكتشفناها ايرلي ستيج ممكن نسوي لها تريتمنت يعني نعم 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 اكيد كلامك صحيح ايرلي اكيد الريسبونس اعلى لكن احنا من نقول ريسبونس تو تريتمنت يعني مو يعني ات از ريزيستنت لا افهمني اكو كيور واكو ريسبونس الريسبونس ات كان بي اتشيف إذا لو جريد إذا هاي جريد لكن الكيور is not cannot be achieved يعني لأنه it is slowly growing the tumor you cannot eradicate the bulk of the tumor with a single shoot of chemotherapy تعطي single shoot of chemotherapy تعطي double shoot مريض يصير بي ريسبونس يصير زين ورا ست شهور ورا سنة ترجع a new lymph node قلنا لك ذلك قلنا it end with the relapse in almost all cases فلذلك يقول لك ما كدا يعطي aggressive treatment بما انه هو ريسبونس تمبورلي، اعطي تريتمنت، المريض يصير زين، سيمتومز ما عنده، عود من يجي ريلابس اعطي نذر تريتمنت، ما يحتاج اعطي اجريسيف تريتمنت ويدخل بسفير انفكشن وسفير ايميون سبريشن وهو اصلا ديزيز اوف الدرلي، هاي الفكره، مو معناها انه هو ات ويل نوت ريسبوند، ات كان ريسبوند لا بالعكس. اذا ماكو سؤال نعبر على السلايد الاخر. هسلك هيستوباثولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف هوتشكن لينفوما هوتشكن لينفوما حسب ال دبليو اتش او كلاسيفيكيشن تقسم الى كلاسيك هوتشكن لينفوما اللي هي فور سب تايبس نودولار سكلروسيس تمثل 70% الميكسلاريتي 20% واللينفوسايت ريتش 5% اند رير لينفوسايت ديبليتد عندي انذر كاتيجوري اسمها نودولار لينفوسايت بريدومينانت هوتشكن لينفوما اللي هي تصير 5% كلينيكال بريزنتيشن كلينيكلي Usually the same the presentation of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma. تبدي على شكل painless, rubbery lymphadenopathy. It can affect cervical, شوفوا supraclaviculars, cervical, or even axillary. طبعاً أكيد it may be painless or it may be associated with mechanical heaviness. Sometimes it's associated with the pain due to stretching of the of the of the lymphoid tissue cover. Symptoms due to lymphadenopathy, in addition to mechanical effect, maybe pressure effect. In the medial growth, patient present as a chronic cough, dyspnea, dysphagia, or severe, rapidly enlarging medial mass, we can say with severe superior vena cava obstruction syndrome. In the malignant genial shikil, loose discoloration of the face, swelling of the face with dyspnea, and even strider in severe cases with the predominant neck vein. Fever is one of the presentation in Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma. In the case of Hodgkin lymphoma, one type of the fever is a more periodic fever. In the true sport, to the sport, intermittent fever is a more pelvic fever. Patient may present with night sweating. Patient may present with weight loss. Patient may present with itching, and even the patient may present with splenomegaly with or without hepatomegaly. Diagnosis, histological diagnosis is based on excisional biopsy or core biopsy. Have low in them. Any lymph node or lymphoid tissue after the end excision or core biopsy. I would hassle tissue for diagnosis. Nukta muhimme. Fine needle aspiration cytology is never a tool of diagnosis. It is not recommended. Then we hassle tissue. هو سايتولوجي حصل سيل والليمفوما از تيشو اركيتكتشر بس في قلنا عليه فلا تطلبون فاينل اسبريشن طلبوا كور بايبسي او تيشو بايبسي طبعا ميولو فينوتيبك ماركرز تو ديفاين ذا نيج سبيسيفيك بي سيل او تي سيل عن طريق فلو سايتومتري اذر انفستيجيشن اكيد سي بي سي ممكن يكون نورمال ممكن درزانيميا ممكن يكون ليمفوسايتوسيس ممكن يكون ايوزنوفينيا حسب ذا ديفرنت تايبس اوف ليمفوما بس ات از بيسكلي انديكيتد اون اول كيسز Liver function test should be examined. Yeah, no, it can be hepatic involvement. So we need raised liver enzyme. Uric acid, it can be elevated, like any neoplasia. Lactate dehydrogenase usually elevated. Chest X-ray is very essential for patient. Yeah, no, some of the patients have mediastinal mass, higher lymphadenopathy, or some cases present with advanced stage disease involvement of the pleura, so the pleural effusion or pericardial effusion. 
CT scan is a mandatory for all patients of lymphoma. Whole body CT scan for staging. I'll show you how to do staging. I'm not sure what are the lymph nodes affected. Nowadays, it is replaced by PET CT scan to define not only the lymph node swelling, to define the malignant lymph node, which are found in front of the PET and its usual CT. The CT was sore, the PET was functional image, and you know, it's an uptake of the, uh, the fluor fluorinated glucose by PET CT. Bone marrow aspirate and biopsy, for staging, and in some cases, it can extend to the bone marrow with bone marrow involvement, for diagnosis and for staging. Differential diagnosis, it should be included in any differential diagnosis of PEO, pyrexia of unknown origin. Mungkin, lianna huye tijaa shikil fever, tijaa shikil lymph node, mungkin, and tijaa differential diagnosis of tuberculosis. Mungkin, lianna huye fever, weight loss, night sweating, or lymphadenopathy, tijaa differential diagnosis of conductive tissue disease, methan an SLE, or polymyalgia aromatica, or rheumatoid arthritis. Tabaan akid, other malignancy, should be included in the differential diagnosis. يعني مثلاً أنا عندي ماس in the lung ممكن تكون هي يعني نمشي كل فهم affecting the lung ممكن تكون bronchogenic carcinoma. نفس الشيء testicular mass ممكن تكون testicular lymphoma ممكن تكون another germ cell tumor. After diagnosis, I have to make a staging of the disease. وده تعرفوه بصورة عامة حتى الناس من يعرفون واحد عنده مرض. سرطان يقولوا له يا مرحله فمرحله هو معناها ستيجنج قبل شوي حكينا جريدنج لما قلنا لو جريد وهاي جريد هذا معناها استوباثولوجيكال دايجنوسيس لكن ستيجنج هو كلينيكال ديستريبيوشن اوف ذا ديزيز لازمنا نعتمد الان اربر ستيجنج سيستم من 1966 ات از ا كلينيكال ستيجنج ديترمايند باي اناتوميك سبريد اوف ذا ديزيز اند ذا بريزنس اور ابسنس اوف سيستميك سيمتومز ايرلي ديزيز لوكاليز ديزيز يسموه ستيج 1 ستيج 2 when I'm a late disease, advanced stage disease for stage three, stage four, then I'm localized disease has better outcome than the latest stage. The presence of systemic symptoms, it is adverse prognostic factor. The night is sweating, the weight loss, and the fever is considered to be systemic symptoms with carry poor prognosis and advanced stage disease. Hasabil and Arbor staging, we have four stages. Stage one, the must you nane. Single groups of lymph node region. هم مو lymph node. ده نحكي على region. بس هنا نعتبر right sided region and left sided region. كل واحدة region. For the involvement of single lymph node region or single extra nodal region. يعني مثلاً مريض عنده colonic cancer. على أساس نعرف colonic mass. سووا له colonoscopy طلعت هاي الماس هي lymphoma. فهذا extra nodal. بس هو single side region for the same stage one stage one single group lymph node region or lymphoid tissue extra nodal in a can external or misle i e the extra nodal will i romantic my now i was stage one stage two romantic who were two or more lymph node region on the same side of diaphragm yeah you ain't more do that i above the diaphragm or below the diaphragm ممكن تكون لينف نويد ريجين زائد اكسران لينف نويد ريجين ماكو مشكلة إذا اكسران اكسران نودل أقول عليها ستيج 2 إي إذا كانت بس لينف نويد ريجين مثل أنا اكسلري أو سيرفايكال أون ذا سيم سايد دايفرام أقول عليها ستيج 2 رمانك ستيج 3 لينف نويد ريجين أون بوث سايد أوف دايفرام شوفوا أباف دايفرام أند بيلو دايفرام فسميها ستيج 3 إذا كانت بها إكسترا نودر أضيف لها ستيج 3A إذا كانت سبلين ما أمين أنفولد بها أقول ستيج 3S وإذا ممكن يكون السبلين من إكسترا نودر أسميها ستيج 3ES أهم شيء بالستيج 3 إنه عندي لينف نود أو لينفويد تشيو ريجين أباب أن بلوري دايفرام ستيج 4 disseminated or diffuse involvement of more إكسترا نودر جروبس يعني مريض يجيني عنده هيباتيك انفلتريشن وذ لمفوما هذا من البدايه ستيج 4 ما اسميه ستيج 1 لان هذا ديسيمينيتد مريض عنده بون مارو انفولفمنت هذا اسميه ديسيمينيتد ما اقول عليه هذا سنجل جروبس اوف لمفويد ريجن لا هذا اسميه ديسيمينيتد فبون مارو ليفر سي ان اس اعتبره ديسيمينيتد بيريكارديال فيوجن بلورال فيوجن اسميه ستيج 4 لمفوما لان هذا ديسيمينيتد ديزيز اتمنى واضح الستيجينج بعد شو نضيف له؟ 
مو بس نقول رومانيك 1 2 3 4 ونودل واكسترا نودل اضيف له بريفكس او سفكس A و B سفكس هي لانه اقول ستيج 2A اذا 2A معناها ما عنده جنرال سيستمك سيمبتومز بينما اذا اقول 2B مثلا معناها عنده جنرال سيمبتومز اللي هي انكسبلينت فيفر 38 درجه فما فوق درنشنج نايت سويتنج ويت لوس 10% فما فوق within 6 months اي وحده من ذني اي وحده من ذني مو ثلاثتين اقول عليه ستيج بي فاذا مثلا واحد عنده سرفايكال ليف نود وعنده فيفر بيرسيستنت اقول عليه ستيج 1 بي واحد عنده سرفايكال جروبس اوف ليف نود اند ابدومينال جروبس اوف ليف نود اباف اند بيلو اقول عليه ستيج 3 وياها عنده ويت لوس اكثر من 10 مئة خلال ستة اشهر اقول عليه ستيج 3 بي بعد اكو اذا اضيف له السفكس اللي هو الحرف اكس لكن هو روماني معناها 10 هذا معناها بالكي ديزيز شو وقت تقول عليها بالكي ديزيز؟ اذا لقيت سنجل جروبس اوف ليف نود الدايمتر مالتها 5 مليمتر اسميها بالكي ديزيز او اشوف ميديا ستايلر ماس الدايمتر مالتها اكثر من 10 سنتيمتر اقول هذا بالكي ديزيز او اجي احسب الميديا ستايلر شادو الى الشيست شادو اكثر من 1 ثيرد اقول هذا بالكي ديزيز من الحالات اللي ثلاثتين اسميها بالكي ديزيز واضيف له الاكس سبلينوميجالي شفته ماسف واصل لحد الامبلايكس اكثر من 8 سنتيمتر اسميه ماسف سبلينوميجالي اذا هذا بالكي ديزيز واضيف على الرومانيك ستيج 3 اكتب يمها اكس باعتبار هذا بالكي ديزيز تريتمنت ابروتش اندولنت لينفوما قلنا عليها هي لو جريد لينفوما افكت اولدر انجي جروبس يوجوالي ديسيمينيتد يوجوالي نون كيورابول سلو جروينج جريد ليس لايكلي سيمبتومز فاذا كانت اسمتوماتيك واتش اند ويت خلي اوبزرفيشن مثل السي ال ار لما قلنا عليها ستيج اي اذا كانت سيمبتوماتيك شنو هي السيمبتومز؟ متضايق عندي ليف نود كبيره او دار ضح من وراء الليف نود او هاي الليف نود سويت لي اوبستراكشن هو جاي كولونيك كانسر ستيج 1 لكن هو سويت لي ستاندر اوبستراكشن هذا سيمبتوماتيك فاذا لازم اعطيها الكاليتنج ايجنت بيس كيموثيرابي شنو هي الكاليتنج ايجنت بيس كيموثيرابي حنحكي عليها بعد شويه الاجريسيف ليمفوما اولويز انديكيشن فور تريتمنت فروم ذا ستارت ات ذا تايم اوف دايجنوزيس لانه هاي تشانس اوف ريسبونس هاي تشانس اوف كيور بريزنتد ويز سيمبتومز بريزنتد لوكاليز هاي جود ريسبونس ان جريت فإذا immediate combination chemotherapy should be used in all patients who are able to tolerate طبعا ورا ما حدد البرفورمانس ستيتس الأجر الكيموثيرابي سيستمك كيموثيرابي الكلاسيكال بالنون هاجكي لينفوما هو يسموه ار تشوب الار هو الريدوكسيماب اللي هو انتي سي دي 20 طبعا اكيد هذا انديكيتد فور بي سيل لينفوما واحد عنده تي سيل لينفوما ما اعطي الارتوكسيماب لان هذا يشتغل على السي دي 20 اللي هو موجود على التي سيل. اضافه الى التشوب السي هو السيركوفوسوماي الاتش هو فور دوكسوروبوسين او ادريامايسين الاو فور فينيكريستين اللي هو اسم الاخر اونكوفين والبي فور بريدنيزيلون. هذا الكورس ار تشوب اعطيه كل 21 يوم اعطيه يعني المريض فور 6 سايكل until the patient get response عن طريق the relief of the symptoms. Radiation therapy is the second line of treatment, but it is not indicated for all patients. It is indicated only in bulky disease. Can you go a little bit on the patient with the mediastinal mass or the large lymph node that cause local symptoms? Otherwise, not that the radiotherapy. يعني أنا من قرار سيستمك كيموثيرابي سيستمك كيموثيرابي إغطنا عن الراديوثيرابي راديوثيرابي أحتاجها بحالات البالكي ديزيز أو أوبستراكتيف سيمتومز إذا كانت هو ليمتد ستيج ستيج 1A أو ستيج 2A and the disease is non-bulky وما كوبي سيمتومز هذا حسميه ستيج اللي هو لوكاليز ستيج ديزيز ما يحتاج أعطي 6 سايكلز أو كيموثيرابي ربي 6 سايكلز ان الاجريسيف بالليمتد ستيج ان ايرلي ستيج ستيج 1 ستيج 2 ويز اوت بي سيمبتومز ويز اوت بالكي ديزيز تريتمنت از كومبينيشن كيموثيرابي شورت كورسز اللي هي 3 سايكلز بلس راديوثيرابي اذا الراديوثيرابي انديكيتد فور بالكي ديزيز اذا كانت اجريسيف او اذا كانت لوكاليز ديزيز ان على مود اقلل الكورس مال الكيموثيرابي بدل ما اعطي 6 سايكلز اعطي 3 سايكلز واضيف وياها راديوثيرابي فور ذا انفولد فيلد. 
In stage three or stage four, our oh, disease is bulky. Oh, there are B symptoms. The treatment is six cycle and the chemotherapy only. Radiotherapy. Unless there is a, com a compression symptoms induced by bulky disease. In Hodgkin lymphoma, it is almost always chemotherapy, whether limited or advanced. I mean, limited at the short courses, minimal advanced at the long course, courses of treatment. Basic of treatment to a combination of A, B, V, D, had a classical. L A or doxorobicin, or adramycin. L B, biliomycin. L V, vinoplastin, or D, dacarbazine. Another combination was CHL, V, P, P. And it was chlorambucin, vinoplastin, procarbazine, and the prednisolone. These are the combination of treatment in the helm of the tafasil here is more than your scope, more than your stage, but I'm sure if they have the principles. I saw Mr. Asma Minajkum.